Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Bản tin sáng nay của chúng tôi xin gửi tới những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 01. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận Lê Trân tổ chức chương trình xe đạp yêu thương tiếp sức đến trường. Điểm chuẩn cao cùng số lượng thí sinh xét tuyển nhiều, một số nhà trường đại học dự kiến không tuyển sinh đợt 2. Cùng những thông tin đáng quan tâm khác sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng mới quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian vào mỗi buổi sáng để đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin thời sự sáng của Đài Phát Thanh và Truyền Hải Phòng. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình kinh tế xã hội và dân sinh tại thành phố Hải Phòng cũng như nhiều khu vực trên cả nước. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là mục điểm tin. Thưa quý vị, huyện ủy Vĩnh Bảo vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024, tổng kết cuộc thi chính luận, trao giải cuộc thi ảnh an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà năm 2024. Những năm qua, việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện Vĩnh Bảo chú trọng thực hiện bài bản bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cũng qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình về học tập và làm theo bác được lan tỏa rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuộc thi chính luận, thi ảnh, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà năm 2024 đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thanh niên tham dự với tổng số là hơn 2.400 bài viết, trong đó nhiều tác phẩm tham gia dự thi và đạt giải tại các thành phố. Hưởng ứng chương trình Trái tim nhân hậu thành phố lần thứ 8 năm 2024, chiều qua Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi quận Lê Trân đã tổ chức chương trình Xe đạp yêu thương tiếp sức đến trường năm 2024. Tại chương trình, 66 chiếc xe đạp với tổng trị giá 132 triệu đồng đã được trao tặng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Lê Trân và thành phố. Đại diện các nhà tài trợ gồm 16 đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, các nhà hảo tâm và hai câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng, người Hải Phòng, đóng góp hỗ trợ để mua xe đạp mới trao tặng cho các em học sinh nhân dịp trước thềm năm học mới 2024-2025 tạo điều kiện cho các em thuận tiện hơn trong việc tham gia giao thông đến trường. Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi quận Lê Trân nhằm hỗ trợ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 66 xuất quà trung thu với tổng trị giá 13,2 triệu đồng cũng được trao tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình nhân ái, cộng đồng, hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc và lợi ích của việc hiến máu nhân đạo. Thời gian qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, cô giáo Đỗ Thị Thúy Hằng, trường tiểu học Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, luôn mong muốn đóng góp sức mình nhiều hơn nữa trong công tác nhân đạo của địa phương. Tôi rất cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được cho giọt máu của mình cho những người mà người ta cần. Tôi rất là thoải mái khi mà tự, tự nguyện để đi hiến máu. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền vận động, nên trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024, thu hút gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, huyện đã tiếp nhận hơn 800 đơn vị máu, an toàn phục vụ cấp cứu người bệnh. Nhiều năm qua, huyện Thủy Nguyên luôn là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố. Hành động hiến máu cứu người đã và đang lan tỏa rộng khắp ở các cấp ngành địa phương, tạo nên những cử cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được đánh giá là khá cao, cũng bởi vậy mà điểm chuẩn xét tuyển vào nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đều cao hơn mọi năm. Điểm chuẩn cao cùng số lượng thí sinh xét tuyển nhiều, các nhà trường dự kiến sẽ không tuyển sinh đợt 2 khi đợt 1 lượng thí sinh đăng ký nhập học đã đủ chỉ tiêu. Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển của trường Đại học Hải Phòng theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông dao động từ 17 đến 33,5 điểm, trong đó 4 ngành là sư phạm tiếng Anh, giáo dục thể chất, ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc tính theo thang điểm 40. Các ngành có điểm chuẩn thấp là 17 điểm. Năm 2024, trường Đại học Hải Phòng tuyển trên 3.300 chỉ tiêu theo các phương thức: xét kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông, sử dụng kết quả chứng chỉ quốc tế. Ngay từ những ngày đầu nhập học, số lượng đăng ký nhập học đã chiếm hơn 70% số chỉ tiêu đặt ra. Tại trường Đại học Hoàng Hải Việt Nam năm 2024, trường tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu trình độ đại học hệ chính quy cho 49 chuyên 
Điểm chuẩn cao nhất là 26,5 điểm, ngành kinh doanh quốc tế và logistics. Theo các nhà trường, lượng thí sinh nhập học ngay từ những ngày đầu tăng cao. Trường Đại học Hoàng Hải Việt Nam và Trường Đại học Hải Phòng dự kiến tuyển sinh đủ chỉ tiêu năm 2024 ngay trong đợt 1. Không ít doanh nghiệp Việt sản xuất gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài trên nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Thực trạng này đang gây ra những khó khăn nhất định cho phát triển của các doanh nghiệp Việt, đồng thời hạn chế việc tận dụng những ưu đãi xuất khẩu từ các FTA. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt tại Hải Phòng sản xuất gia công tính chung của tất cả các lĩnh vực công nghiệp là trên 70%. Da dày là mặt hàng chủ lực của thành phố, nhưng sản xuất da dày cũng không nằm ngoài thực trạng này và là một trong hai lĩnh vực có tỷ lệ gia công cao nhất không phải lo về nguyên liệu sản xuất và đầu ra thị trường, nhưng tính chất sản xuất gia công đang bó hẹp hoạt động của các doanh nghiệp và đặc biệt hạn chế về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Mình khẳng định là gia công không ổn định, nó phụ thuộc người ta hoàn toàn với đơn hàng, về hợp đồng và về cái chỉ định xuất khẩu, cái thời gian xuất khẩu, mình chậm trễ là mình cũng sẽ phải bị thiệt hại rất lớn. Với hình thức sản xuất gia công, các doanh nghiệp Việt chỉ dừng lại ở việc đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất, tổ chức lao động và tất cả các công đoạn hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của đối tác. Không có chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường, doanh nghiệp không phát huy được năng lực cạnh tranh thị trường thương mại, đồng thời bài toán kinh tế về lợi ích tài chính cho doanh nghiệp là rất thấp. Cái số CO mà vào các thị trường FTA mỗi một năm chúng ta tăng mười mấy phần trăm. Nhưng mà thực chất cái lợi nhuận nó về ai? Cái CO mà người ta khai ở đây với cái invoice nó thấp hơn mấy lần so với invoice chính thức người ta bán cho đối tác ở bên châu Âu. Có khi người ta làm xong CO rồi cái invoice đặc ở tức là invoice riêng người ta có khi gấp 4 lần. Và toàn bộ phần giá trị đã tăng là người ta hưởng hết. Còn ta lại chỉ có hưởng một chút cái phần gia công thôi. Với 16 hiệp định thương mại tự do FTA đã được ký kết và có hiệu lực, Việt Nam đang tạo ra nhiều cơ hội cho khối doanh nghiệp tham gia sâu vào thị trường thế giới. Dư địa để tận dụng các FTA còn rất lớn, tuy nhiên với hình thức gia công thì các doanh nghiệp còn rất hạn chế trong việc tận dụng những lợi ích từ FTA mang lại, cũng như giá trị thu về cho doanh nghiệp và người lao động. Thưa quý vị, người mắc bệnh không lây nhiễm đang càng ngày càng gia tăng, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, thì ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm số ca mắc trong cộng đồng dựa trên nền tảng y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện tiếp cận toàn diện bao gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị sớm, điều trị lâu dài và phục hồi chức năng. Đây là một trong các bước kiểm tra để đánh giá các thông số sức khỏe của người lao động. Thông qua phương pháp đo hai bước chân, đánh giá khả năng đi bộ, đứng dậy, kiểm tra lực nắm, đo chiều cao, huyết áp, kiểm tra sắc màu hữu cơ, thành phần cơ thể. Thì qua các cái bộ phận khám thì bác sĩ cũng tư vấn là mình cần ăn tăng cái hàm lượng rau này và tập thể dục thường xuyên hơn để đảm bảo cho cái tỷ lệ huyết áp nó đồng đều hơn. Mình rất là vui khi mà được đi khám sức khỏe theo một cái hình thức mới để có những cái đánh giá tốt hơn về cơ thể của mình. Điểm đặc biệt của phương pháp này là giúp cho người khám bệnh được kiểm tra tình trạng hội chứng chuyển hóa, hội chứng cơ xương, chăm sóc răng miệng và tình trạng sức khỏe tâm lý một cách toàn diện. Người tham gia khám sức khỏe còn được tuyên truyền phổ biến phương pháp chăm sóc sức khỏe nhằm thay đổi hành vi hướng tới lối sống lành mạnh, góp phần kéo dài tuổi thọ. Đây là phương pháp khám sức khỏe đang được ứng dụng rất hiệu quả tại Nhật Bản. Người tham gia khám bệnh như được thử sức qua các trò chơi, tạo tâm lý vui vẻ, nhẹ nhàng, làm cho người khám bệnh không bị căng thẳng, lo lắng và áp lực. Kết quả khám bệnh của mỗi cá nhân sẽ được nhận và tư vấn ngay tại chỗ. Chương trình phối hợp với tổ chức Jaika Nhật Bản, chúng tôi đã trải qua 3 cái giai đoạn hợp tác của 3 chương trình khác nhau. Giai đoạn hợp tác từ năm 2010 đến năm 2013 là giai đoạn hợp tác của cái đào tạo nâng cao năng lực về chuẩn đoán các bệnh truyền nhiễm. Là giai đoạn từ 2016 đến 2019 là triển khai các cái nội dung hoạt động về công tác vệ sinh môi trường, công tác về kiểm nghiệm chất lượng nước và các cái kiểm soát về biến đổi khí hậu. Và đến năm 2020 thì cũng được sự hỗ trợ của Jaika thì thông qua cái trường đại học Hirosaki của tỉnh Aomori Nhật Bản thì chúng tôi có triển khai cái chương trình kiểm tra sức khỏe nâng cao này. Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng là một giải pháp cốt lõi hiện nay của công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm. Vì thế, lồng ghép các hoạt động khám sức khỏe, phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng, tư vấn giúp người dân hiểu vai trò của phòng bệnh và điều trị sớm bệnh có ý nghĩa quan trọng để xây dựng chiến lược lâu dài trong phòng chống bệnh không lây nhiễm. Phần cuối bản tin sáng nay như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian cho bản tin thời sự sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.